。大家好，我是十三，今天我们要试骑的是 Honda CBR 二五零 Double R。这台车从那时候出了之后，我就一直在等，看有没有机会可以试骑到。我就好，结果好险，好险，给我订到这台车。我跟你说，这台是 Honda 所有旗下车子里面最帅的一台，就连新的 c b r 1 0 0 0 Double R 都没它帅。主要就是这个车头灯，上面日行灯，然后下面是 LED 的大灯。印尼版的好像方向灯可以在那个车头的上面的日行灯里面，然后一体成型的感觉就更帅。那我今天住的这台呢是没有 ABS 的版本，但是它本身都有电控啊、呃，就是油门反应的控制。那因为它不是 throttle by wire， 所以我可以给你看一下，它有三个模式可以调整，有 Comfort、Sport 跟 Sport Plus。那等下去试骑的时候呢，可以感好好感受一下。前后单碟，然后配的是倒插，可是不可调。后面用的是呃 Pro Link 的 Rear Suspension， 那它的 Pro Link 是可调式。以这样级距的车子来讲啊，能有这样的配备。真的是非常非常好，当然它也反映在价格上面。不过台湾买这台车的确实在是太贵了。那看过影片的话，知道我一台赛道的 Ninja 三百，那我之前也时不时会骑我朋友的 R 三，所以我等一下骑这台车的时候，我觉得我可能也会拿这台车跟 R 三跟 Ninja 三百做比较。那不止它车头帅，其实后面这个它也是有空气力学，这边进来，后面是有出风口的。那这样的设计其实一开始在很早期的六百 W R， 它就有做这种感觉。可是那时候六百 W R 其实是试装饰啦。好啦，那废话不多说，我们边骑边讲。哦，这个液晶仪表也是非常漂亮。好，直接按下启动。等下测试 Comfort， 我昨天晚上牵车的时候试 Comfort， 我觉得。反应太慢了，<笑>所以我现在调 Sport。那转速这边最高是写到十六，可是实际上它的最高转速是到一万四千转，是我目前看过并列双缸最高转的车子。好，还有档位显示。那我先说了，第一印象这台车其实比我想象中的小台，明显可以感受到这车身比较轻，我记得是快一百七十公斤。这台车双缸车的声音跟一般你外面听到人三百杠三的双缸车声音不太一样，我觉得它有特别调，因为我不记得它是呃两百七十 degree 的 crank， 所以它不应该会有那种啵啵啵的声音，可是它应该是有调整过。Cherry Sport， 只有在收油和静止的情况下，你调整呃模式它才会动，对吧？现在是绿灯，等红绿灯，我用 Comfort 起跑，实际上呃。模式的不同啊，直线加速的速度其实真的有差。我那天看好像有人说，用 Comfort 的话是八点多秒嘛，零到一百。如果 Sport Plus 的话好像是，哎、欸，好像七秒以内。对啊，你油门转的时候还，才慢慢给你拉起来。哦，我刚刚前面好像忘了讲，这个座高呢是七十九公分，所以很低。那我不知道拍不拍到，前面胯下的部分这个座椅它是呃切得更窄，所以脚其实像我现在这样是可以完全平踩。那我有个画面，大家可以看一下。那
这台车的做工啊，我觉得从光这些饰板看起来，我觉得非常非常的细腻，比忍三百还来的细致很多。这个 Triple Tree， 它的手把，然后底把配置，这个做工看起来就让人觉得很舒服。因为这个跟之前，呃，不要之前啊，跟他们其他 R 的系列啊，都是一样的造型。那这边前面有多车，不然我等一下好了，不用跟他们硬挤。我觉得刚刚四驱起的时候啊，那个中高转速其实它的表现，我觉得真的是呃比我想象中好非常多。因为我觉得它平常以防晒来讲的话，甚至它做到一万四千转，照理说可能力量都会摆在上面，可是因为这台车比较轻。那刚刚这样骑乘，实际上红绿灯这样的跑位没有一直狂拉转。虽然是 R R 系列，那带有就是往赛车的方向走，因为这台车他们也是拿去比亚洲杯嘛，我记得。那都市骑乘的啊，坦白说，以这样的设置，我没有想过我会讲这种话。呃，在城市骑，在小仿赛，其实是适合的。<笑>我先说，我对这条山路其实一点都不熟，所以我就是小小跑。虽然这地方没有很大，可是这高亢的声音真是让人热血沸腾啊！哎、欸，我刚刚没有发现这件事，我脚踏往后收的时候，右脚会踩到排气管。OK， 我刚刚之前说这双缸车听起来、欸、比其他双缸车都还好听，但它高转的时候，那个双缸声音更自豪听。那这台车的轴距呢？呃，比忍三百短一点点。那实际上操控的灵活度，你也可以感觉出来。那它前后轮胎呢，也都是配一百一到呃，因为一百四后轮。好，听到这么高昂的转速、高转身。呃，就让我要讲讲那个这台车的上一世代。呃，很多人会说这台车上一世代是 C B R 2 5 0 R， 可是其实少了一个 R， 我觉得它不能说算上它的前代，因为毕竟国外其实二三百 R 还在卖嘛。真正来讲，它的上一代是 M C 2 2 m C 2 2就是当时呃九零年代的 C B R 2 5 0 R。那台车配的是四缸，那个引擎呢，跟火内二五零就是 C B 二五零 F， 那小黄蜂，就是他们是类似的引擎，同样家族。那那台车呢 ，M C 二十二最高马力是达到四十五匹，哦，这边有点湿。那他记得后来有下修到四十，好像是法规的关系。那它的转速更高，我记得表仪表板上面可以看，几乎快到两万嘛。我那时候其实，在选我第二台车，就是 F G R 250的时候，我有在想说要买 C B R 250 W R。那当然那时候是那时候都是算还是算老车，现在更老了嘛。那那时候他们其实算是同类型的，都是四缸的250的小车。那比较起来呢，那台那几台车其实。整体性，然后加上车重，性能一定都比现在这台 C B R 2 0 W R 来得好。但是现在没有人做四缸的仿赛车了。这台车有个呃小问题，它的 Kick Stand 就是驻车架，左边那个，我觉得它有点太高了，还是怎样？所以每次要立的时候，如果你车子铺地如果不是完全平的时候，一点点斜，它就可能会变成直的，像这样子。所以我觉得每次停车的时候，真要好好多注意一下。哎，确定它完全停住了，再离开车子。干，超怕狗，最怕这种冲出来的狗。再来这变速箱，我觉得非常扎实。没有华丽和，刚刚后轮不小心高转锁死了一下
。对，我、啊、这台车怎么没有滑离合？奇怪，都已经做 R R 了，怎么没有做滑离合？我很喜欢它机器多转的时候，就有力量出来。可是当然，那个跟高转的感觉又完全不一样。不知道什么，有一点那种呃 f e e t e c h 像我知道这台车是没有，没有像那个 c b 4 0 0一样是走 f e e t e c h 对吧、啊？档位、档档都很，以这个级距来讲的话，我觉得算很精准。就看，就进去。所以在山路上对档不有啊，进退档啊，比较不会有错失，哎，不像忍三排。平常心讲，这台车其实像我刚刚那样的三路骑的话，其实一台二五零 W R 非常非常的够用，甚至你骑这台车其实可以完全可以跟到其他大车，绝对没有问题。那悬吊的设置，我觉得它原厂设定是算是刚刚好啊，刹车然后回弹的感觉。可能刚好我也没有太重了，我本身七十公斤，这样骑乘起来不会觉得说，哎、欸，好像缺了什么。好 ，Sport Plus， 它后面是可调的，哎、欸，预载可调，我记得，其实可以再调硬一点一个字，爽，超爽，好，两个字，超爽。刚刚那冲的时候，对了，那个 Sport Plus 呢，这样跑起来，其实感觉我觉得就非常好。所以我刚前面说，哎、欸，会不会太过于 Jerky l i m i t 其实，在刚刚那样一直高转在跑的方式就不会，所以果然就是要在什么情况下用对的模式。当然，如果你是骑重车的人啊，已经骑大海防晒的话，哦，看看我刚刚那样就有点 jerky， 平常没有拉转的时候就有点就有点太敏感了，然后才会 sport。所以如果你本身就是骑大海的车子，然后已经体验过大海防晒的话，你嗯、呃、不要预设立场说，哎、欸，这台小啊啊，就是是不是很轻松，让可以用风很轻快，然后非常沙感觉。你要知道，它毕竟就是二两百五十 cc 的车。看，超好骑啊！所以它就算你拉到高转在冲的时候，那力量当然不能跟其他大车比。实际上力量输出的感觉是大部分跟 R3 可以媲美，但是骑起来就会比 R3 热血，热血很多。也非常多，这个引擎声哦，原厂哎。我先说，其实我试这台车的心情，我一开始的时候这台车刚出，兴奋啊，兴奋到不行，哇，小 R R 哎。然后看到它的这个造型啊，然后看到它讲的数据啊，然后哎，可觉得很赞，可是毕业双缸会不会很可惜？然后可是又觉得。看其他人家忍山或 R 三都是走街跑，没有那种真正的防晒，要自己去改。可是这台 R 就做出来就是给你，它在防晒，下赛道玩也非常好玩，一定的
，然后看那谁，莫尔马克斯，他不是有去。呃，好像是 m o g p 的关系，所以他有去试骑这台车，然后参观还是什么的，看他跑就觉得，哎、欸，骑起来就是非常热血，非常好玩。可是，一直到我昨天签这台车的时候，那个时候一晃去，突然觉得，诶、欸，这台车怎么比我想象中的小？当然我知道它不是大车，可是人家忍三 R 三坐已经坐起来越来越像大车的感觉，可是还是带有那种很轻盈的。呃，操控感觉，那可是这台车整体起来就觉得比较小，可是相对的，它本身设计就是走 compact design， compact 就是整体性，它连引擎，然后东西都做得很比较密合一点。那我跟你说，我一骑上去开始拉转的时候，你的那个原本的疑虑啊，全部消除，稳啊。哦，我忘了讲，昨天牵车回来的时候，它的头灯，呃 ，LED 的头灯加上它的日行灯，整体起来其实照明度非常的好。那、呃、其实台北市区路灯是很亮的，不过我自己看是看得出来。好了，现在现在回到市区，我想说做个总结，整体真的配备啊，它给你的操控、水型输出。这个这个信念来讲，其实真的这个几句没有人可以跟他打了。几句一直到甚至我比较好奇，之后如果是骑到那个忍者四百，可是忍者四百也是街跑，但是它的输出当然就高很多。但我说真的，这台是我骑过说我并列双缸啊、呃、最最棒的一台，就是以轻档二五零三百来比的话，其实刚刚骑过来油耗也六四两格。大哥，我这样不能推算，因为不准。它是加九五。呃，现在跑多少？六四公里嘛，没有很多。然后刚刚是往 3.66 公升嘛，所以差不多十七。比较起来，能三百还是比较省油一点的。好啦，那从刚刚口气其实听得出来，我非常非常开心可以试骑到这台车，尤其刚刚这样小跑一下。那我觉得，如果你是这台2 5 0 R 的车主，我只能说你真的很幸运。那这台车，不管你是刚是山道这样跑，或是你之后有机会再去赛道玩，哦，我已经想说那个感受一定非常强烈，太太好了，太赞那台车。也许引擎不像之前 M C 2 2那样四缸，但是它整体车体的操控，我觉得不愧它叫 Double R。好啦，那这次的事情就到这边。如果你喜欢这类型影片呢，欢迎订阅我的频道。那这些车这样这样比较长的事情，也不说事情啊，就是我自己骑车出去玩，都是我去租的，就是纯粹是我真实的感受啦。好啦，那希望你会喜欢，我们下次见，谢谢大家。